，历经劫难的北魏石雕释迦牟尼佛与二胁侍菩萨像，首都博物馆四层佛造像展厅的中央位置，陈列着一尊出身极其高贵、形体巨大的北魏石佛像。佛像面容安详，双耳垂肩，整体造型雍容华贵。它有 2.2 米高， 1.65 米宽，身边除了两尊胁侍的菩萨外，还有三十二尊小佛和天女等雕像围在周围，并且佛像的背面还刻有一百二十四尊小佛。说他出身高贵，是因为佛像刻有“太和十三年三月十五日颜会端，为皇帝、太皇太后造像”的题记，这说明这尊造像是为宫廷所作。仔细观察佛像正面，你会发现有几条折痕贯穿于佛像的中上部。似乎这尊佛像曾经折断后又被修复过，那么这尊手博的镇馆之宝到底经历过什么样的变故呢？这尊佛像雕造于北魏，太和二十三年，也就是公元四九九年，距今已一千五百多年，是北京现存最大、最古老的佛教雕像。说到这尊石佛像的传奇经历。还要追溯到1998年，北京市公安局的头号文物盗窃专案。这尊佛像以前安放在北京海淀区车二营村一家姚姓夫妇后院的石亭子中。姚志明一家祖上几代人都负责看护佛像。至于佛像是何时在北京发现的，也有史书记载。《光绪顺天府志》中提到，光绪六年，通州张云逸访得知。就是说，公元一八七五年，北京通州一个叫张云逸的人，在永定门一带发现了这尊北魏石佛像。因为佛像太过珍贵，故而光绪皇帝命人把佛像运往西山供奉，并且选中车尔营村修建了石佛殿。工人们把石佛从存放地点北京宝华寺运到了车尔营村。当时佛像两翼可能还装饰有两个腹背光。也许是在搬运过程中碰掉了，只留下石佛两侧四个长方形的穴槽。如果腹背光还在，那么这尊佛像的气势必定更加宏伟。佛像之所以选中车二营作为安放地，是那里自古人文气息厚重，佛道四观林立，碑碣石刻遍布。车二营是妙峰山的古乡道，妙峰山的娘娘庙始建于元代。兴盛于明清两代，妙峰山庙会在明清及民国时期，是京城最盛的庙会。届时，北京、天津、河北、河南、山东，北至东三省，西至山西、陕西，南到广东、广西，以及日本、东南亚各国的香客信徒们，都纷纷前来娘娘庙朝顶进香。由此可见，北魏时佛像的受重视程度。光绪帝不仅给佛像找了好地方安顿，还钦点姚志明的祖先去看护石佛殿。当年姚志明的祖先住在安定门内的方家胡同，那时方家胡同的住户是非富即贵。乾隆第三个儿子永璋的府宅就在方家胡同。姚家当时即使不是大富大贵，也绝不是寻常百姓家。知道了佛像的来历。我们再看他遭遇了什么样的变故。姚家一直肩负守佛使命，到了民国时期，石佛殿因年久失修坍塌了，不忍佛像遭风吹日晒。姚家的女婿段奇光，也就是姚志明的姑爷爷，与文人李石曾合资，为北魏佛像修建了现在还能看到的这座正方形的尖顶石亭。这之后的数十年，佛像一直安然不动。直到一九九六年，村子被纳入凤凰岭自然风景区，北魏佛像也成了景区最著名的人文景观。一九九八年三月二十五日清晨，姚志明夫妇突然发现石亭子空了，北魏佛像被盗，他们迅速上报当地派出所。北京市公安局立即成立了三二五专案侦破组，追查佛像去处。此案被列为当年北京市头号专案。经过缜密调查，专案组把侦查目标指向河北曲阳县的几个嫌疑人。在曲阳县公安局的协作下，侦查员搜查了嫌疑人的住处，最终在刘学儒家的墙根下，挖出了破损为五块的北魏石佛造像。
，原来犯罪分子在深更半夜撬动佛像后，由于佛像有一吨多重，直接倒在地面上摔成了五块。犯罪分子吓得魂不附体，赶紧把佛像碎块搬到车上运回了老家。那么佛像后来是如何被修复的呢？ 1998年9月30日，经历劫难的北魏石刻世家牟尼佛像，又回到故里北京，专门由北京石刻艺术博物馆组织顶级专家进行修复。而偷盗破坏佛像的犯罪分子也受到了法律的严惩。2005年12月16日，首都博物馆新馆开馆，被评定为国家一级文物的北魏佛像。修复后被陈列在佛造像艺术展厅的核心位置，向世人展示他物与伦比的艺术魅力与人文情怀，成为首都博物馆的镇馆之宝之一。而姚家四代人的默默坚守，也让这尊稀世国宝得以保全，最终找到他应有的归宿。这不禁让我们对姚氏一家肃然起敬。喜欢我的视频，请关注我并打开小铃铛，这样就可以及时欣赏到我每天发布的精美古董。您喜欢什么样的古董？也欢迎在屏幕下方留言告诉我。谢谢。